乌龙天天见，今天中甲见。成都荣城一度是排在联赛第二的位置，但是冲超的关键时期突然连续不得分，排名已经掉到了第四的位置。而今天这一粒乌龙球将会让张一诺永载足球史册，或许这个史册是在世界范围之内的吧。现场导播一度将镜头对准后卫球员，甚至以为是后卫将球弹进了球门。可以看到，对手对于这样的一粒进球也是感觉到太难以置信了。张一诺直接就已经是哭了出来。我们再来看一下这球，完全是张一诺自己将球捞进了球门，这和曾经的南雄泰实在是太像了。当年南雄在进球的时候，网络还不算太发达，都已经是火遍全球。今天张一诺的这粒进球或许会燃烧得更快。赛后张一诺也是丢掉了这副手套，据说很多门将都会用上这个东西来帮助自己的手套增棉，不知道是真是假。我们也不知道这场比赛到底是真是假。当然，会进这种球的也不只是张一诺。大家可能以为我要说的是南雄泰，但是。这场球就发生在去年二零二零年法乙联赛，卡昂主场二比零战胜格勒诺布尔比赛中，格勒诺布尔门将莫布勒手抛球，同样是将球扔进了自家球门。这个球虽然他想在门线前捞出来，但是最终还是没有能够成功。这件事发生在二零二零年的二月二十九号。当然了，怎么能够少了我们上古大神南雄泰桑？来看一下南雄泰。一次毫无威胁的进攻，将球拿住，手抛球，准备发动进攻。嗯，这个球简直，张一诺是百分百的 copy 了这位上古大神呐、啊。而现在最重要的是，很多人都在讨论这一场球到底是中甲还是中甲，你觉得呢？